ఆదాం హవ్వలకు వాళ్ళు కట్టుకున్నటువంటి ఆకులు ఆకులు దాంతో చేసుకున్నటువంటి చిన్న కవరింగ్ అది సరిపోదు మీ నేకెడ్నెస్ ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే జంతు చర్మం బెస్ట్ అని చెప్పి జంతువును వధించి ఒక జంతువు యొక్క చర్మంతో హవకు ఒక జంతువు యొక్క చర్మంతో ఆదాముకు చర్మ పువ్వు చొక్కాయులను తయారు చేయండర్రా అని దేవదూతలకు ఆజ్ఞాపించాడు ఇది అక్కడ ఉందండి మీరు అన్నీ లేని అని చెబుతున్నారు బైబిల్లో అండి అమాయకులు అనుకోవచ్చు ఉంది అక్కడ చూడండి ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం దేవుడైన యహోవ ఆదామునకు అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయులను చేసి కాదు చేయించి అని రాయబడింది అంటే వేరే వాళ్ళ వరకు చెప్పి చేయించాడు ఆయన చేయండి అన్న వీళ్ళ కొరకు చర్మంతో తోలుతో లెదర్ జాకెట్స్ లాగా లెదర్తో ఒక కోటు ఒక ప్యాంట్ తయారు చేయండి చర్మపు చొక్కాయిలు చేయండి అని దేవుడు చేయించి అంటే ఎవరితో చేయించాడు ఇంకెవరితోనూ అక్కడ ఉండే జంతువులతో చేయించాడా కాదు దేవదూతలతో చేయించి ఉంటాడు ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ దేవుని సేవకులు వాళ్ళే కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు టైలర్స్ లాగా వాళ్ళు మంచిగా ఆది కొలతలు తీసుకొని ఆదాముకో డ్రెస్సు హవ్వకో డ్రెస్సు తయారు చేశారు ఆదాము హవ్వలు బాధపడ్డారు అయ్యి బాబు అప్పటిదాకా వాళ్ళు శాకాహారులే జంతువులను ఎప్పుడు చంపిన వాళ్ళు కాదు చక్కని జంతువుని చంపేశారు రక్తము చెందింది ఎంత బాధపడింది ఆ ప్రాణి అప్పుడు దేవుడు బయలుపరిచాడు రక్తము చెందించకుండా మీ పాపమును ఒక పరిహారము కలగదు వాళ్ళకి తెలుసు రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యమని ఆదాముకు తెలుసు హవ్వకు తెలుసు అందుకే హేబిలుకు చెప్పారు దాన్ని విశ్వసించాడు కనుక హేబులు తన మందలో తొలిచూలుగా పుట్టిన గొర్రె పిల్లల్ని వాటిని బలిగా తీసుకొచ్చాడు రక్తప్రోక్షణం అవశ్యం రక్తప్రోక్షణం అవశ్యం అనేది ఆదాము హవ్వలు హేబులకు చెప్పి ఉంటే అంతకన్నా ముందు పుట్టినవాడు కయ్యునికి ఎందుకు చెప్పరు చెప్పే ఉంటారు కానీ వాడు నమ్మలేదు రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యమని కయ్యును నమ్మలేదు కాబట్టి పొలము పంటలో కొంత తీసుకొచ్చి అర్పణగా అర్పించాడు రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యం అని ఆదాం హవలు చెప్పిన విషయాన్ని హేబెలు నమ్మాడు కనుక ఆ నమ్మకాన్ని బట్టి తన మందలో తొలిచులుగా పుట్టిన వాటిని దేవునికి అర్పణగా తెచ్చాడు హేబెలు చూడండి హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన విశ్వాసమును బట్టి హేబలు కయ్యిను కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను కయ్యిను తీసుకొచ్చిన బలి ఏమిటి అంటే మోసే చెబుతాడు దయచేసి నాలుగవ అధ్యాయం ఆది కాండము నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచనం హేబలు గొర్రెల కాపరి కయ్యను భూమిని సెజ్జపరుచువాడు నాలుగవ వచ్చిన హేబలు కూడా తన మందలో తొలి చోరున పుట్టిన వాటిలో కృగిన వాటిని కొన్ని తెచ్చాను ఎందుకు తెచ్చారంటే నాట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఈయన కొన్నది అదే కనుక అదే తెచ్చాడండి ఆయన కొన్నది అదే కయ్యనే వ్యవసాయదారుడు పంటలు కొంత తీసుకొచ్చాడు ఈయన గొర్రెల కాపరి ఉన్న వాటిని తెచ్చాడు దానిలో పెద్ద శాస్త్రం ఏముంది పెద్ద రహస్యం ఏముంది విశేషం ఏముంది అనుకుంటున్నారు కయ్యను తన మందలో తొలిచూలుగా పుట్టిన వాటిని కొరువిన వాటిని తేవడానికి కారణం అవైలబిలిటీ కాదు విశ్వాసం నాట్ సింప్లీ బికాస్ దే వర్ అవైలబుల్ బట్ బికాస్ హీ బిలీవ్డ్ సంథింగ్ ఏమి నమ్మాడు విశ్వాసమును బట్టి తీసుకొచ్చాడు గొర్రెల్ని బలర్పించడానికి 
విశ్వాసాన్ని బట్టి అంటే ఏమి నమ్మినందును బట్టి ఆదాము హవ్వలు చెప్పిన సువార్త నమ్మినందును బట్టి సువార్త ఏమిటి రక్తము చెందింపకుండా పాపక్షమాపణ కలగదు ఆ రక్తమును దేవుడే మనకు ప్రకృతిలో ఏర్పాటు చేశారు జంతువుల్లో అది సువార్త లేవియా కాండము పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఈ సువార్త రాయబడింది అసలు బలి ఎందుకు అన్న మర్మము రహస్యము రాయబడింది దయచేసి నేను చదువుతాను చిత్తగించండి లేవియా కాండం పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం రక్తము దేహమునకు ప్రాణము మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయునట్లు బలిపీఠం మీద పోయుటకై దానిని మీకు ఇచ్చి తిని ఐ గేవ్ ద బ్లడ్ విచ్ యూ మస్ట్ పోవర్ అపాన్ ద ఆల్టర్ బలిపీఠం మీద ప్రోక్షించాలా స్ప్రింకిల్ చేయాలా పోయాలి బలిపీఠం మీద పోయుటకై అంటున్నాడు పోయుటకై రక్తము దానిలో ఉన్న ప్రాణమును బట్టి ప్రాయశ్చిత్తము చేయును రక్తము తీసుకురమ్మన్న దేవుడే ప్రకృతిలో మనకు అవైలబుల్గా దాన్ని పెట్టాడు ఈ వ్యవహారం అంతా ఆదాము హవ్వలకు తెలుసు వాళ్ళేమి అమాయకులు కాదు అజ్ఞానులు అసలే కాదు లక్షల ప్రాణులకు అవలీలగా అనర్గలంగా వితౌట్ ఎనీ ఎఫర్ట్ పేరులు పెట్టగలిగినంత కంప్యూటర్ లాంటి మైండ్ కలిగిన వాడు ఆదాము Adam was more wiser and intelligent than Albert Einstein and Newton, Galileo, Copernicus, John Dalton or all the scientists put together. Adam was more intelligent. That's why we don't have to do it. 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 తప్పైతే చేసేసాడు దాని వెనుక బోల్డ్ అంత కథ కమామిషు ఉంది ఆ తప్పు చేసినప్పుడు దేవుడు ఒక జంతువును వధించి దాని చర్మము తీసి ఇలాగ చొక్కాయి కొట్టించేసరికి ఆయనకు అర్థమైంది అంటే ఒక జంతువు మరణించకపోతే నా నగ్నత్వాన్ని కప్పడం సాధ్యం కాదన్నమాట ఒక జంతువు మరణించకపోతే నా పాపమును నా అవమానాన్ని కప్పడం సాధ్యం కాదన్నమాట ఒక జంతువు రక్తము కార్చకపోతే నా పాపాలు పరిహారం కావు అన్నమాట రక్త ప్రోక్షణ అవశ్య ఒరే హేబలు కయ్యను వినండ్రా నేను మీ అమ్మ తప్పు చేశావు మమ్మల్ని నరకలేదు దేవుడు కత్తి పట్టుకొచ్చాడు కానీ ఆ కత్తి మా మీద ఆ కత్తి మా మీద పడే బదులు ఓ పొట్టేల మీద పడింది ఆదాను నువ్వు తప్పే చేసావు నేను నరకాలి ఇదో నీ బదులు నీ పొట్టేలు నరుకుతున్నా అవ్వా నువ్వు తప్పే చేసావు నేను నరకాలి ఇప్పుడు నీకు బదులుగా ఈ పొట్టేలు నరుకుతున్నా గడగడలాడుతూ చూస్తున్నారు నరకడం అయిపోయి రక్తం ప్రోక్షించడం అయిపోయింది చర్మం లాగడం అయిపోయింది అప్పటికప్పుడు దేవదూతలు చొక్కాయి చేశారు ఆదాముకు చొక్కాయి హవ్వకు చొక్కాయి తొడిగించారు బాగా వాళ్ళకు మనసులో కూర్చుండిపోయింది ఓహో తప్పంటూ జరిగినప్పుడు రక్త ప్రోక్షణం తప్పదన్నమాట అదే చెప్పారు చెబితే హేబలేవు నమ్మాడట హేబలు విశ్వాసమును బట్టి అన్నాడు హెబ్రి పదకొండు నాలుగులో మందల్లో తొలచూలుగా పుట్టిన వాటిని కురువిన వాటిని ఎందుకు తెచ్చాడంటే బికాజ్ హీ బిలీవ్డ్ సంథింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ సంథింగ్ హీ బిలీవ్డ్ హీ బిలీవ్డ్ దిస్ గాస్పుల్ దాట్ దేర్ ఈస్ నో రమిషన్ ఆఫ్ సెన్స్ వితౌట్ షెడింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆ ఫెయిత్ను బట్టి విశ్వాసాన్ని బట్టి తీసుకొచ్చాడు అందుకు యహోవా హేబలును అతని అర్పణమును లక్ష్య పెట్టెను కయ్యేను అతని అర్పణమును లక్ష్య పెట్టలేదు వాడికి ఉన్నదే కాయగూరలు కాదు కదే తెచ్చిన బెండకాయలు దొండకాయలు బగాలు దుంప వంకాయలు సొరకాయలు కాయబేజీ కాలిఫ్లవర్ టమాటాలు తెచ్చి ఉంటాడు అన్ని తెచ్చి ఇది ఇదిగో వరి గోధుమ జొన్నలు అన్నీ ధాన్యం ఏం తెచ్చాడు అక్కడ రక్తం చుక్కలేదు అక్కడ 
చిచ్చి దేవు బలిరా బుద్ధిహీనుడా నేను ఒప్పుకోనంతే దేవుని అగ్ని హేబులు బలిపీఠం దగ్గరకు వచ్చింది కయ్యను అతను అర్పణబు దేవుడు లక్ష పెట్టలేదు నా దగ్గర ఉన్నది తెచ్చు అని అంగీకరించవచ్చు కదా అంటే ఉన్న దేవుడం కాదు మీ అయ్యా అమ్మ ఏం చెప్పారా మీ అమ్మ నాన్న ఏం చెప్పారు ఆ ఏదో చెప్పారులే అది చెప్తే నమ్మాలా అది రెట్టమత్తు అది నరకానికి తీసుకెళ్లి లక్షణం ప్లీజ్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ ఆల్ ద అప్డేట్స్